ለቀቆ ወሰና የሚለቀቁት ስረኞች በሙሉ መንግስትን በመቃወማቸውና በፖለቲካ አቋማቸው ተፈርዶባቸውና ታስረው እየነበሩ ናቸው የኬንያ መንግስት ተቃዋሚ ፓርቲ ባለፈው ናሴ በተደረገው ምርጫ የፓርቲው ጩ ማሸነፋቸውን የሚያረጋግጥ ያለውን የምርጫው ጥያት ይፋደረገ። የተቃዋሚው ጩ ራይላ ኦዲንጋ በመጪ ሳምንት የፕሬዝዳንትነት ባለሲመት ለማክበር አቀደዋል። ሰሚን ሶሪያ በሸመቁ የኩርድ አማጾች ላይ ጥቃት የከፈተው የቱርክ ጦር አፍሪን በተባለችው አካባቢ ብቻ ከ100 በላይ ሰው መግደሉ ተነገረ። የሶሪያ ተፋላሚ ኃይላት የሚያደርጉት ድረድር አሁንም ለውጤት አልበቃም አልተቋረጠም ዜና በዝርዝር የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በተለያዩ ስር ቤቶች ለሚገኙ 2345 ስረኞች ምህረት ማድረጉን አስተዋቀ። የመስተራደሩ ባለስልጣናት ዛሬ እንዳስተዋቁት ምህረት የተደረገላቸው ስረኞች በሙሉ ይለቀቃሉ። ከስረኞቹ መካከል ገሚሱ በፍርድ ቤት ቁጣት የተበየነባቸው የተቀሩት ክሳቸው በመታየት ላይ የነበረና በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ናቸው። የኦሮሚያ የፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ሐላፊ አቶ ታየ ደንዳ እንዳሉት ከስር እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው ስረኞች በሙሉ በክልሉ በተደረጉ ያደባባይ ተቃዋሚዎች የተካፈሉና በሌሎች ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ በመሳተፋቸው የተፈረደባቸው የፖለቲካ ስረኞች ናቸው አቶ ታየ አከላው እንዳሉት የስረኞቹ መለቀቅ የክልሉን حزب ጥያቄ ለማመለስና ፖለቲካዊ ምህዳሩን ለማስፋት ጠቃሚ ነው ፖለቲካ ጋር በተያዘ ተቃውሞ ጋር ተያይዞ የታሰሩ ናቸው ክልላችንን ሰላም ያጣናክራል ምክንያቱም የህብረተሰቡ ክሬታ በታሰሩ ሰዎች ዘመዶቻቸው ጓደኞቻቸው ታሰሩባቸው ሰዎች ክሬታ አላቸው አንደኛ እነዚህ ሁሉም ለሰላሙ ለሊማቱ ለክልሉ ከዚህ በኋላ ዲጋፉ ይጣናክራል የሚል ምነት አለን በሌላ በኩል የክልሉ የፖለቲካ መሄዳር ይሳፋል ሰው ዜጎች በክልላቸው በአገራቸው በነጻነት ፖለቲካዊ ተሳትፎአቸውን እንዲያሰፉ እንዲያጠናክሩ ያደርጋል የኢትዮጵያ ገጂ ፓርቲ የኢሃዲግ ስራት ፈጻሚ ኮሚቴ በወሰነው መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት በመጀመሪያው ዙር 528 ስረኞችን እንደሚለቀቅ አስተዋቀዋል ባለፈው ሳምንት ከፌደራዊ መንግስትና ደቡብ ኢትዮጵያ ከሚገኙ ስርቤቶች በመቶ የሚቆጠሩ ስረኞች መለቀቃቸው ተዘግቧል የኢትዮጵያ ትልቅ ግዛት ኦሮሚያ በርካታ ስረኞች እንዲለቀቁ በመወሰን እስካሁን የመጀመሪያው መስተራደር ነው ከ150 በላይ ስደተኞችን አሳፍራ ከአደን ወደ ጅቡቲ መቅዘፍ ላይ የነበረች አንዲት ጀልባ ሰጥማ ካሳፈረቻቸው ስደተኞች መካከል ቢያንስ 30 ሞቱ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ድርጅት እንዳስተዋቀው ጀልባይቱ አሳፍራቸው የነበሩት 132 ስደተኞች የኢትዮጵያና የሶማሊያ ዜጎች ናቸው። ጀልባይቱ ከመስጠሟ በፊት ስደተኞቹን ተጨማሪ ገንዘብ ለማስከፈል አሸጋጋሪዎቻቸው ተኩስ ከፍተውባቸው እንደነበረም ተዘግቧል። ዋል የኬንያ ተቃዋሚ ፓርቲ ባለፈው ናሴ የተደረገው ምርጫ ትክክለኛ ውጤት ያለውን አሃዝ ዛሬ ይፋደረገ። በህራዊ የቀስተ ደመና ክብረት የተሰኘው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ስብ ስብ ትክክለኛ ባለው የምርጫ ውጤት መሰረት የህብረቱ ጩ የነበሩት ፕሬራይላ ኦዲንጋ በመርጫው አሸንፏል። ተቃዋሚ ፓርቲ ዛሬ ፋንድ አደረገው በመርጫው ራይላ ኦዲንጋ 50.4% ከመቶ ድምጽ ሲያገኙ ፕሬዝዳንት ኦሆሮ ኬንያታ 48.92% ከመቶ ድምጽ አገኝቷል። ፓርቲው ትክክለኛ ያለውን የምርጫ ውጤት ያገኘበትን ምንጭ መግለጽ ግን አልፈለገም። ኬንያታ ሸንፈውበታል የተባለውን የናሲዮን ምርጫ ውጤት የሀገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጎት ነበር። ጥቅምት ላይ በድጋሚ በተደረገው ምርጫ ዋናው ተፎካካሪ ራይላ ኦዲንጋ የአስመራጭ ኮሚሽኑ ደምብና ባለስልጣናት ካልተለወጡ በማለት በመርጫው ባለመወዳደራቸው ኬንያታ በቀላሉ አሸንፏል ይሁንና በናሲው ምርጫ ሸንፍ ያለው የሚሉት ኦዲንጋ በመጪ ሳምንት የፕሬዝዳንትነት ባለስይመታቸው ለማክበር አቀደዋል እቅዱን የኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክህደት በማለት ነቅፎታል የደቡብ ሱዳን መንግስት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ስለሰጡት አስተያየት በጁባ የአሜሪካ አምባሳደር ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ ዛሬ ጠየቀ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኒኪ ሄሊ 
ለጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር የፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪር መንግስትን በሀገሪቱ ሰላም ለማውረድ ብቃት የሌለው በማለት አጣጥለው ነክፈውት ነበር የደቡብ ሱዳንን የሰላም ስምምነት የሚቆጣጥረው አልማቀፍ ድርጅት ደግሞ በመንግስትና በባለስልጣናቱ ላይ ማቀብ እንዲጣል ጠይቋል አስተያየቶቹ የጁባ መንግስትን ክፉኛን ያስቆጣው በጁባ የአሜሪካው መልክተኛ በተለይ አምባሳደር ሄል የሰጡትን አስተያየት በግልጽ እንዲያብራሩ የደቡብ ሱዳን ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአክዎላሳስቧል የደቡብ ሱዳን መንግስት በቅርቡ የተፈረመውን የሰላም ውልጥ ሰዋል ተብሎ ከሩቅም ከቅርብም እየተወቀሰ ነው ይህ ዶቸ በለናው ሰሜናዊ ሶሪያ ውስጥ የሸመቁ የኩርድ አማጽያንን የሚወጋው የቱርክ ጦር አፍሪን በተባለችው አካባቢ ብቻ ከ100 በላይ አማጽያንና ሰላማዊ ሰዎች መግደሉን ያማጽ ቡድን መሪዎች አስተዋቁ ኩርዶች የሚመሩት የሶሪያ ዲሞክራሲያዊ ኃይላት በእንግሊዘኛ ምጻሮ SDF እንደሚለው የቱርክ ጦር አፍሪን ውስጥ ከገደላቸው ሰዎች 59ኙ ሰላማዊ ሰዎች ሲሆኑ የተቀሩት 43ቱ ደግሞ የቡድኑ ተዋጊዎች ነበሩ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሰብ ጣይብ ኤርዶሃን ጦራቸው የአፍሪንን ጨምሮ በአጠቃላይ ሰሜናዊ ሶሪያ ውስጥ 6268 አማጽያን መግደሉን ባለፈው ሮብ አስተዋቀው ነበር ኤርዶሃን እንዳሉት ካለፈው ቀዳሚ ጀምሮ በዩናይትድ ስቴትስ የሚደገፉ አማጽያንን መውጋት ጀምረው ጦራቸው ቱርክ አሸባሪ የምትላቸው አማጽያንን ሙሉ በሙሉ ሳይደመስስ አይመለስም ቱርክ ከሰሜናዊ ኮሪያ ጋር ይቅርታ ቱርክ ከሰሜናዊ ሶሪያ ጋር ከሚያዋስናት ድንበር 30 ኪሎ ሜትር ወደ ሶሪያ ግዛት በሚገባ አካባቢ ጥብቅ ቀጠና ለማመስረት ማቀዷ በሰፊው እየተነገረ ነው በሌላ ዜና የሶሪያ መንግስትና መንግስትን በነፍት ውጊያ ለማስወገድ የሚዋጉት የተለያዩ አማጺ ኃይላት ተወካዮች በመጪ ሳምንት ሶቺ ሩሲያ ውስጥ ለመደራደር ተስማሙ ሩሲያ ቱርክ እና ኢራን በሚሸመግሉት ድርድር ላይ ያማጽያኑ በተወካዮች ለማከፋፈል በማቅማማታቸው ድርድሩ በየጊዜው ሲገፋ ነበር የሩሲያ ባለስልጣናት ዛሬ እንዳስተዋወቁት ግን በመጪው ሳምንት በሚጀመረው ድርድር ላይ የአብዛኞቹ ተፋላሚ ኃይላት ተወካዮች ይገኛሉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሸምጋይነት የሚደረገው ሌላው የስማ በለው ተከታታይ ድርድር ትናንትና ቪየና ኦስትሪያ ውስጥ ተደርጎ ነበር ለዘጠነኛ ጊዜ ተደረገው ድርድር ከመጀመሩ በፊት ያማጽያኑ ክብረት ተወካይ ድርድሩ ለፍሬ ይበቃል የሚል ተስፋ እንዳላቸው አስተውቀው ነበር ዋናው አላማችን ሁሉም ወገኖች የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ውሳኔ ቁጥር 2254ን ገቢራዊ እንዲያደርጉ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልክተኛ ደሚስቱራን እንደገለጡት ይህ የውሳኔ ክፍል ወሳኝ ጉዳይ ነው እኛም ይህንን እናምናለን ሶሪያ ነጻ ዲሞክራሲያዊት ዜጎቿ ከስደት ተመልሰው በሰላም የሚኖርባት ሀገር እንድትሆን እንፈልጋለን ለዩ መልክተኛ ስቴፋን ደሚስቱራ የአማጽያኑንና የመንግስቱን ተወካዮች ለየብቻ እየተመላለሱ ለማደራደር ሞክሯል ይሁንና እንደከዚህ ቀደሞቹ ስምንት ድረድሮች ሁሉ የትናንቱም ድረድር ተጨባጭ ውጤት አላመጣም ሚሪያንክ ደቡብ ኮሪያ ውስጥ አንድ ሆስፒታልን ያጋየ የሳት ቃጠሎ 37 ሰው ገደለ ከ100 በላይ አቆሰለ የደቡብ ኮሪያ የደቡብ ምስራቃዊ ከተማን ሆስፒታል ዛሬ ሲነጋጋ ያነደደው ቃጠሎ መንስኤስ ከሆን በኋላ አልታወቀም የከተማይቱ የሳት አደጋ መከላከያ ኃላፊዎች እንዳስተዋወቁት ግን እሳቱ የተነሳው ከሆስፒታሉ ያስጨቋይ ህክምና ክፍል ነው በቃጠሎ ከቆሰሉት መሃል ክፉኛ የተጎዱ ስላሉ የሟቾቹ ቁጥር መጨመሩ እንደማይቀር የከተማይቱ ባለስልጣናት አስተዋቀው ቆዋል የደቡብ ኮሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ናክ ዮን የቃጠለው ትክክለኛ መንስኤ ባስቸኳይን ሊጣራዘዋል የታይላንድ ወታደራዊ ኩንታ በሀገሪቱ ውስጥ ይደረጋል ያለው ምርጫ ለተጨማሪ ጊዜ ማራዘሙ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ቁጣና ተቃውሞ አስከትሏል የታይላንድ የጦር ጀነራሎች በህزب የተመረጠውን የሀገሪቱን መንግስት በኃይል አሰግደው ስልጣን ካዙበት እንደ ጎርጎሪያኖ አቆጣጥር ከ2014 ጀምሮ ምርጫ እንደሚጠሩ በተደጋጋሚ አስተውቀው ነበር በተደጋጋሚ የተራዘመው ምርጫ በመጨው ክዳር እንደሚደረግ የወታደራዊ ገዢዎቹ ባለስልጣናት በቅርቡ አስተውቀው ነበር ይሁንና የወታደራዊ ሁንታው የሕጋማ ካሪዎች ትናንት እንዳስተውቁት አዲስ የምርጫ ህግ ለማርቀቅ ተጨማሪ 3 ወራት ያስፈልጋል በዚህ ምክንያት ምርጫ 
ሰው ከሚከተለው አመት የካት ህት በፊት አይደረግም ነው ተባለው ይቀርመው የታይላንድ መንግስት ባለስልጣናትና የምርጫው ጊዜ በተደጋጋሚ መራዘሙን ሌሎች ፖለቲከኞች አጥብቀው ተቃውመውታል ፖለቲከኞቹ እንደሚሉት የውታደራዊ ሁንታው መሪዎች ራሳቸው ወይም ታማኞቻቸው ስልጣን መያዛቸውን እስከያረጋግጡ ድረስ ምርጫ እንዲደረጋ ይፈልጉም የቀርመው የትምህርት ሚኒስትር ቻቱሮን ቻይሴንግ አንዱ ናቸው ጄኔራል ፕራዩስ ቻን ኦቻ ምርጫው ዘንድሮ ህዳር ይደረጋል ብለው ነበር አሁን ግን ምርጫው በዚህ አመት እንደማይደረግ ግልጽ ነው ምናልባት በመጪው አመት ይደረግ ይሆናል ተብሏል የጦር አዛዦችና የሚመሩት የሰላምና የጸጥታ ብሔራዊ ምክር ቤት ኤንሲፒኦ የተባለው ስብስብ ከመርጫው በኋላ ስልጣን ላይ እንደሚቆዩ እርግጠኛ ስኪሆኑ ድረስ ምርጫ ስለመደረጉ እርግጠኛ መሆን አንችልም የታይላንድ ወታደራዊ ሁንታ በኃይለ ያዘው ስልጣን ለተመራጭ መንግስት እንዲያስረክብ ከውጪ የሚደረግበት ግፊም ግፊትም ተጠናክሯል ታይላንድ በይፋም ወታደራዊ ሁንታ የምትመራ ብቻኛዋ ሀገር ናት ይህ ዶቸ ቬለ ነው ዜናውን ለማውቃት እርሶችን በድጋሜ ላስተዋውሳቸው የኦሮሚያ መስተራደር ከ2340 በላይ ስረኞች እንዲለቀቁ ወሰነ የሚለቀቁት ስረኞች በሙሉ መንግስትን በመቃወማቸውና በፖለቲካ አቋማቸው ተፈርዶባቸውና ታስረው የነበሩ ናቸው የኬንያ መንግስት ተቃዋሚ ፓርቲ ባለፈው ናሴ በተደረገው ምርጫ የፓርቲው ጩ ማሸነፋቸውን የሚያረጋግጥ ያለውን የመርጫው ጥያት ይፋደረገ። የተቃዋሚው ጩ ራይላ ኦዲንጋ በመጪ ሳምንት የፕሬዝዳንትነት ባለስ ይመታቸው ለማክበር አቀደዋል። ሰሜን ሶሪያ በሸመቁ የኩርድ አማጽዮች ላይ ጥቃት የከፈተው የቱርክ ጦር አፍሪን በተባለች አካባቢ ብቻ ከ100 በላይ ሰው መግደሉ ተነገረ። የሶሪያ ተፋላሚ ኃይላት በበኩላቸው የሚያደርጉት ድርድር አሁንም ለውጤት አልበቃም አልተቋረጠም የዜናው መልእክት እስካሁን ነበር የመሽቱን የዓለም ዜና ያስደምጣን ነጋሽ ማህመድ ነበር አድማጮቻችን ወደ ዜና መጽሔታችን ከመሽጋጋራችን በፊት ከዶይቸ ቬለ የቴክኒክ ክፍል የደረሰንን ማሳሰቢያ አስደምጣችኋለሁ ከቴክኒክ ክፍላችን በደረጃ በደረሰን መረጃ መሰረት ጣቢያችን ወደ ኢትዮጵያ በአጭር ሞገድ የሚሰራጭባቸው የሞገድ መስመሮቻችን ታፈነዋል የዶይቸ ቬለ አስተዳደርና በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር የጣቢያችን ስርጭት መታፈንን አስበልክቶ በተደጋጋሚ ተቃዋሟቸውን አሰምተዋል የራዲዮና የሳተላይት ስርጭቶቻችን እንደማይደመጡ እናንተ አድማጮቻችንም በተደጋጋሚ ያሳውቃችሁናል በስርጭታችን ላይ በገጠመን አፈና መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን የሳተላይት ስርጭታችንም ካገልግሉ ሰጪዎቻችን አንዱ በመቀየሩ የናይል ሳቱ ለጊዜው ተቋርጧል ስርጭታችንን ለማድመጥ ግን በአረብ ሰዓት በበደር አራት በ11:09 ሜጋሄርዝ DWA 226 ዲግሪ ላይ ኢስት ላይ ፈልጉን ማገናኛ ወይም ትራንስፖንደሩ 15 ነው ዶይቸቬለ በናይል ሰዓት የሚያስተላልፈው የራዲዮ ስርጭቱ በተቻለ ፍጥነት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ከናይል ሰዓት ጋር በመደራደር ላይ ነው የድርድሩን ውጤት የተከታተለን እናሳውቃቸዋለን አሁን ወደለቱ ዜና መጽሔት ወስዳቸዋለሁ የዜና መጽሔት በእለቱ የዜና መጽሔት ሶስት ጉዳዮችን እንመለከታለን ቀዳሚው የኦሮሚያ ክልል ዛሬ ለግ ታራሚዎች ስላደረገው ይቅርታ ይተናቀረ ዘገባ ነው ባለፉት ቀናት ሰላም ርቋት የሰነበተችው የቆቦ ከተማን የዛሬ ውሎ አስመልክቶ ከከተማይቱ ነዋሪዎች ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ ይኖርናል በሊቢያ በስር የቆዩ ኢትዮጵያውያን ትላንቶ ዳጋራቸው ተመልሰዋል ስለ ተመላሾቹና በሊቢያ ስላሉ ኢትዮጵያውያን ዘገባ ማካተናል ወደ መጀመሪያው ዘገባ አልፋለሁ በመሽቱ ዜና ወጃ እንዳደመጣችሁት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በዛሬው ለት ከ2000 በላይ ታሳሪዎችን ይቅርታ ማድረጉን አስተውቋል ከነዚህም ውስጥ 1568ቱ ተፈርዶባቸው በስር ላይ ይገኙ እንደነበር ተገልጿል ቀሪዎቹ ግን ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲታይ ነበር ጻሃይ ጫኔ የክልሉን የፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ሐላፊ አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አጠናቀራለች 
የኢትዮጵያ መንግስት ለተሻለ ሀገራዊ መግባባትና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት በሚል በመላው ሀገሪቱ የተወሰኑ ስረኞችን ለመፍታት መወሰኑ ይታወቃል። በዚህ መሰረት ባለፈው ሳምንት የኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረንስ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲናን ጀምሮ 115 ሰዎች ከሰር ተፈቷል። በደቡብ ክልልም ከ500 በላይ ስረኞች በተመሳሳይ ተለቀዋል። በዛሬው ለት ደግሞ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከ2000 የሚበልጡ ስረኞች እንዲለቀቁ መወሰኑን የክልሉ የፍት ቢሮ የኮሙኒኬሽን ሐላፊ አቶ ታዬ ደንዳ ለዶቸ በለተናግሯል። ዛሬ የሚፈቱ ሰዎች ተጣርተው ሳኔ ተላልፈዋል። ያው 2000 345 ስረኞች ይፈታሉ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ 1538 የተፈረደባቸው ናቸው ነሱ በይቅርታ የተለቀቁ ናቸው 250 የሚሆኑት ደግሞ ክስታቸው በአቃቤግ ተመስርተው በሄደት ላይ ያለ የተቋረጠ ነው 557 የሚሆኑት ደግሞ ታይዘው በፖሊስ በፖሊስ ምርመራ ላይ ይያሉ ምርመራው የተቋረጠ ነው በአቶ ለማመገርሳ የሚመረው የክልሉ ካብኔ ታሳሪዎቹ ከሰር እንዲለቀቁ መወሰኑን የገለጹት ሐላፊው ውሳኔው የተላለፈላቸው የማርማያ ቤቶች ከዛሬ ጥር 18 ቀን 2010 ጀምሮ እስረኞችን ተሐድሶ የሰጡ መልቀቅ እንደሚጀምሩ አስረድተዋል እንደሳቸው ገለጻም በዚህ የይቅርታው ውሳኔ ይፈታሉ የተባሉት አብዛኛዎቹ ባለፉት 3 አመታት በክልሉ በተደረገ ህዝባዊ ተቃውሞ ሳቢያ ታስረው የነበሩ ናቸው የይቅርታው መነሻ የፌደራል መንግስት በቅርቡ ያሳለፈውን ውሳኔ መሰረት ያደረገ ቢሆንም ከባድ የአካል ጉዳት ካደረሱና የሰው ህይወት ካጠፉ ስረኞች ውጪ ሁሉም እንዲለቀቁ መወሰኑን አብራርተዋል በኛ በኩል ፖለቲካ ጋር በተያዘ ተቃውሞ ጋር ተያይዞ የታሰሩ ናቸው የሚፈቱት ወደኛ ወንጀሎችን የሚመለከት ሳይሆን ፖለቲካ ጉዳዮች ጋር የታያዙ በዛ ተያይዞ የታሰሩ ናቸው የተፈቱት ጉዳያቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያልተፈቱት አንደኛ የሰውዮት ያጠፉ ማለት ልክ ቢፈቱ ከመዋጭ ቤተሰቦች ጋር ይህ ትግል ሊኖር ይችላል ይሄ ነገር በባህላዊ መንገድ መፍትሄ ሲያገኝ አሁን መልቀቁ ሌላ ፊውስ መፍጠር እንዳይሆን እንዛ አልተለቀቁ ከባድ የካል ማጉደል ያደረሱ በዛው ጉዳዩ በዛ በተቃውሞው ውስጥ ነው ግን ለዚህ አይነት ትልቅ ጉዳት ያደረሱ ለጊዜው ጉዳዩ በሌላ መልኩ መፍትሄ ሲያገኝ አይለቀቁም ከዚህ የቀረ ግን ይለቀቃል የነዚህ እስረኞች መለቀቅም በክልሉ በፖለቲካ መለካከት ምክንያት የሚፈጠር የርስ በርስ መጠራጠረንና ዓለም ተማመንን ያስቀራል ሲሉም ሐላፊው አክለዋል በታሰሩ ሰዎች ዘመዶቻቸው ጓደኞቻቸው ታሰሩባቸው ሰዎች ክሬታ አላቸው አንደኛ እነዚህ ሁሉም ለሰላሙ ለሊማቱ ለክልሉ ከዚህ በኋላ ዲጋፉ ይተናከራል የሚል ምነት አለን በሌላ በኩል የክልሉ የፖለቲካ መሄዳር ይሳፋል ሰው ዜጎች በክልላቸው በአገራቸው በነጻነት ፖለቲካዊ ተሳትፎአቸውን እንዲያተፉ እንዲያጠናክሩ ያደርጋል እና በአጠቃላይ ሀገራዊ መግባባት ሰዎች በአመልካከታቸው በአስተሳሰባቸው እርስ በእርስ እንዳይጠራጠሩ ማለት እንደ ጣላት እንዳይተያዩ ፖለቲካ ማለት ሁሉ ለሀገሩ የሚችለውን የሚችለውን ያቀሙን የሚያበረክትበት ሁላችንም አንድ ላይ ተባብረን ክልላችንን ሀገራችንን የሚናሳድግበት መሄዳር ይፈጠራል ብለን ነው ምናምንኛ ላለፉት 3 አመታት የመብጥያቂን ባነሱ ሰዎች ክልሉ በተቃውሞ ሲናጥ የቆየና አብዛኛዎቹ ሰዎችም ከዚህ ጋር በተያያዘ የታሰሩ መሆናቸው የታሳሪዎቹ መለቀቅ የህزب ጥያቄም ጭምር በመሆኑ ጥሩ ምርጫ ነው ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ መከተል ፕሬዝዳንት እና የፖለቲካ ሳይንስ ሙሁር የሆኑት ዶክተር ሚልኬስ ሳሚ ደጋናቸው ቴዛቸው ወደ ፖለቲካ የሚጠጋ ፖለቲከኞች ስለሆኑ አንዳንድ ወይ አክቲቪስቶችም ናቸው የታሰሩ ሰዎች መብት ስለጠየቁ ወይ ደግሞ በተሳሳተ መንገድ መብታቸው ለጠየቁ ታስቦ ነበሩ ነኝ እንዲፈቱ መንግስት ወስነው ነበር በዛ መሰረት የኦሮሚያ መንግስቱም አጣርቶ 2000 የክታራሚ ተባሉ ነኝ መፍታቱ አንደኛ ስፔሱን ያሰፋል የህዝብ ጥያቄ ስለሆነ የታሰሩ ሰዎች ይፈቱ የሚል ጥያቄም በተደጋጋሚ በህዝብ በቂሮ ስነሳ የነበረ ስለሆነ በኦሮሚያ በኩል ይሄንን መንግስት ይሄንን ተቀብሎ ታራሚዎቹን መፍታት መጀመሩ ትልቅ እርምጃ ነው ጻሃይ ጫኔ ያጠናቀረችው ዘጋባ ነበር አድማጮቻችን በፌስቡክ ቀጥታ ስርጭታችን ላይ ስለ ቆቦ መረጃ ይጠየቃችሁናላችሁ ተከታዩ ዘጋባ ምላሽ ይሰጣችኋል። በሰሜን ወሎ ዞን የምትገኘው ቆቦ ከተማ ዛሬም ውጥረት ነክሶባት መዋሏን የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶይቸ በላ መልክቷል። 
እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ በዛሬው ለተም የሰው ህይወት ሳይጠፋ አልቀረም የክልሉ ባለስልጣናት ህብረት ሰቡን ለማረጋጋት ቆቦ እንደሚገኙም ገልጸዋል ሸዋ የለገሰ ወደ አከባቢው ስልክ በመደወል ውሎን ቃይንታለች የከተማዋ ነዋሪዎች እንደሚሉት ዛሬም ቆቦ በጸጥታ ኃይሎች ተከባናዩ አለችው ሄሊኮፕተሮች ሳይቀሩ ዝቅ ብለው እየበረሩ ሲቃኙ እንደነበር ይናገራሉ። መከራካ ፌደራል ሁሉ ከህዝብ ላይ ይደግሙ ብናል በጣም እየተቃየ ነው። ዛሬም ማለት ነው? አዎ ዛሬ ማርፈጃ አራት ሰዓት አካባቢ ነው። የትግሬዎች ምሽና ወረዳ ወረ ለማሰል አለሰልሽም ብለናም ብለነበረ ሰላሽ ስራይፕ ምናም ደቅ ነው ይሄን ብናም ባያታችን ላይ ይሄን ጥይት ይፈረደብናል እና ነው ፈራን ይሄን ነገር ታቃለሽ ብዙ ሰዎች ምጥብ አለ አራት ያው አለ አራት ምጥዋል ካሰሪ ድባብ ነው ያለው ግለሰቦችን ትጥቅ እንደተጠቀቁ ብላ አስተንክቷል 8 ዘጠ ሰዓት አካባቢ ሪኮፍተሮች ይታዩ ነበር ከተማው ላይ በተረጋጋሚ ላይን በጣም ቅርብ በመሆነ ርቀት ከተማው ሲዞሩ ነበር የደራር ፖሊስ እና ሀገዚ ፖሊስ ሰላማዊ ሰው ሲደበዱ ነበር ስለ ቆቦ ውሎ የገለጹልን በሙሉ ማንነታቸው እንዲታወቅ እንደማይፈልጉ ድምጻቸውም እንዲለወጥ በጠየቁን መሰረት ለደንነታቸው ሲባል ድምጻቸው መቀየሩን መግለጽ እንወዳለን ሌላኛው በስልክ ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪ ደግሞ የጸጥታ ኃይሎች በየቦታው እየገቡ ነዋሪዎችን ድብድበዋል ይላሉ የዛሬ ወዶ ወጥራት የተሞላበት ነው መከላካ ካራማን ሰው እየደረደረ ነው ያለው እናቶች ያለቀሰና ያለው ወስለስ ዳምብላንስ እና ዘግሮ መከላቸው እየገቡ እያፈሰ ይወስድናል ህዝቡን ለማነጋገርም ሆነ ሁኔታውን ለማረጋጋት የክልሉ ባለስልጣናት በዛሬ ሁለት ወደ ቆቦ መግባታቸውን የገለጹልን የከተማው አኗሪዎች የህزبው ስሜት ነው ያሉትን እንዲገልጹታል እዚ ቆቦ ተወላጅ ናቸው ታከለም መከለል እዚ የገቡት ሰጪ ናቸው ሰጪነቱ ህزبን ያረጋግጣን ተብሏ ይታሰብ ነገሩ ያባብ ስፋን ለምን እንደሚያባብ ህزب በተደጋጋሚ ጥያቄ ጠይቆት ያልመለሳቸው ብዙ ጉዳዮች ነበር አሁን እየሰማን ያለነው እሱ ራስ ከተማው ለቆ እንዲወጣ አይደለም ይልም ጽኖ ስለሁኔታው ማብራሪያ ለማግኘት ወደ ክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ባለስልጣናትም ሆነ ወደ ሰሜን ወሎ ዞን የጸጥታ ጉዳይ ሐላፊ እንዲሁም ወደ ቆቦ ከተማ ከንቲባ ያደረግ ነው የስልክ ጥሪ ምላሽ ባለማግኘቱ አልተሳካም ካለፈው ቅዳሚ ወዲህ በወልዲያ እንዲሁም ከማክሰኞ ለታንስቶ ደግሞ በቆቦ የሚታየውን የሰው ህይወት የጠፋበት ግጭትና ውጥረት አስመልክተው ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዷ እንደርጋቸው ትናንት ምሽት ለክልሉ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ለግጭቱ መንስኤ የሆነው በህብረተሰቡ ዘንድ የተከማቸ ቅሬታ እንደሆነ ነው ያመለከቱት የዚህ ችግር መሰረት እንግዲህ በህብረተሰቡ ዘንድ ሲጠራቀም የቆየ ክሬት አለ ብሶት አለ ይሄ ክሬታና ብሶት በህብረተሰቡ ዘንድ ሲከማች ቆይቶ በተለይም ደግሞ ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል በርካታ ንግግጋቢ ጥያቄዎች ሳይመለሱ የቆዩበት ሁኔታ አለ እነዚህ ችግሮች ባለመላሳቸው ምክንያት ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተከማመሩ የቆዩ ችግሮች አሁን ለደረሰው ጉዳት አጥርሰውና እነዚህ ችግሮች ለመፍታት በአገር ደረጃም ሆነ በክልል ደረጃ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። በአማራ ክልልም ባዲን ያደረገ የከመቀመም ከመቀመም መነሻ በማድረግ ከክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ አቋያ ዝርዝር ግምገማዎችን እየካሀደ ይገኛል እስካሁን በተደረገው ግምገማ እና በተካሀደው ትግል ይሄ ችግር ያማራል ችግር መሆን ህብረተሰቡን ለግጭት ለርስ በርስ ዓለም መግባባት እና ለህይወትና ንብረት መጥፋት መሰረቱ ያማራል ችግር መሆኑን ስም ምን ላይ ተደርሷል በተለይም ደግሞ የክልላችን ህብረተሰብ የሚያነሳቸው በርካታ የልማት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች በየጊዜው እየተነሱ ስርነቀል በሆነ መንገድ ሳይፈቱ በመቆየታቸው ለተለያዩ ችግሮች ስንታረቅ ቆይተናል አሁን ወልዲያና በቆቦ አካባቢ የሆነው ይሄው ነው ሻዋ የለገሰ ያጠናቀረችው ዘጋባ ነበር ወደ ቀጣዩ ዘጋባ አልፋለው ሊቢያን በመሽጋጋሪያነት ተጠቅመው ወደ አውሮፓ ለመግባት ሞክረው አልተሳካላቸው ስደተኞች በሰሜን አፍሪካዊ ተዋሃገር ለባረነት ከመሸጥ እስከ እስር ያሉ ስቃዎች እየደረሰባቸው ይገኛል ከነዚህ ስደተኞች መካከል በርካታ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንደሚገኙበት መረጃዎች ያሳያሉ ያለማቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት IOM ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ጋር በመተባበር እንግሊት የደረሰባቸው ኢትዮጵያውያንን ስደተኞችን ወደ ሀገር ቤት መመለስ ጀምረዋል ለወራት በሊቢያ አስር ቤቶች የቆዩ 20 ኢትዮጵያውያን ትላንት ሃሙስ ወደ ሀገራቸው ተመለሰዋል በሁለተኛው ዙር የሚመለሱ 45 ስደተኞች የጉዞ ሰነድ መሰዳቸውንና ከሰሞኑ እንደሚመለሱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል 
የአዲስ አበባ ዘጋቢያችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ከሊቢያ ኢትዮጵያን እንዲመለሱ እርዳታ ያደረገ ያለውን የአይኦኤም የህزب ግንኙነት ሐላፊን አነጋግሯል ኢትዮጵያውያን በአፍሪካ ውስጥ መሆነ ወደ እስያ ከተሰደዱት ውስጥ በሱዳን እና በሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው በሚመለሱበት ላይ እየተሰራ መሆኑን የተለያዩ ምንጮች ገልጸውታል ነገር ግን በሊቢያ ስለሚገኙት ስደተኞች መሆነ የፈለሱ ኢትዮጵያውያን በዚያች ሀገር ቀውስ የሰፈነባት በመሆኑ ለበርካታ እንግል ተመዳረጋቸው ተነግሯል ያለም አቀፍ ፍልሰት ድርጅት በእንግሊዘኛ መጽሐፍ አቃሩ IOM አማካኝነት ወደ ትውልድ ሀገራቸው ከሚመለከታቸው ባለ ስልጣን መስራ የቶች ጋራ በመሆን በመጓጓዣ ስምሪቱን አስተባብሯል በዚህም ላይ የIOM የህዝብ ግንኙነቱ አቶ አለማየሁ ሰይፈ ስላሴ የሚገልጹት 20 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው የተመለሱት አምስት ወንድና 15 ሴቶች ናቸው በሊቢያ እንግዲህ ረጂም ማመታት የቆዩ ናቸው በስራ ላይ ነበሩ ያው ቤት ስራ ላይና በመሳሰሉት ስራ ላይ የነበሩ እና ደግሞ ግማሾቹ አቋርጠው ወደ አውሮፓ ለመሄድ በዛው ዝግጅት ላይ ነበሩ ናቸው እንግዲህ ሊቢያ እንደሚታወቀው ወቀ አሁን ብዙ ሰላማዊ የሆነ ሁኔታ አይደለም ያለውና ያስፈራል ለዛም ስለዚህ በዚህ በአልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ሰዎች ለባሪያ ንግድ ለከፍተኛ ጥቃት ለብዝበዛ እየተጋለጡ ነው ስለዚህ እነዚህ ዜጎችም እንግዲህ በዚህ በተፈጠረው ዓለም አረጋጋት ውስጥ በፊት ከነበሩበት ስራም የተፈናቀሉ ወደ አገራቸውም ለመመለስ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገቡ ነበሩ ስለዚህ እነዚህን ዜጎች ለማስመለስ ስራ ሲሰራ ቆይቶ ነው እንዲመለሱ የተደረገው በሊቢያ በርካታ አፍሪካውያን ስደተኞች የሚገኙ ሲሆን ሀገሪቱም መንግስተ አልባ በመሆኗ ኢትዮጵያውያንን በምን መስፈርት መለየት ተቻለ ሊቢያ ላይ እንግዲህ ከ20 ሺህ በላይ የሚሆኑ የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አፍሪካውያን ዛ ለመመለስ አይኦኤም ወይንም ማለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት እንቅስቃሴ ላይ ነው እንግዲህ በአብዛኛው ከእራባዊ አፍሪካ ነው የሚሄዱት ወደዛ ስለዚህ ወደዛ ነው በብዛት የሚመለሱ ሰዎች አሉት ይሄ ማለት ግን እነዚህ ብቻ ናቸው ያሉት ዜጎች ወይንም ለመመለስ የሚፈልጉት 20 ሺህ የሚሆኑ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም የተለያዩ ካምፖች ስላሉ ዛ እነዛ ካምፖች ውስጥ አግተው ገንዘብ አምጡ ያሉ እና ካላዊ ጥቃት የሚፈጽሙ ብዙ ሰዎች አሉ ዛ ስለዚህ ቁጥሩን አሁን ለመገመት ያስቸግራል እንጂ ከ100 ሺህዎች በላይ ናቸው ነው የሚባለውና አሳሳቢ ነው ለባርነት ይሽጣሉ ሲባል ምን ማለት ይሆን ሻጩ ማን ነው ገዥስ ለመሆኑ ላልኳቸው እንግዲህ ይሄ ጥቆማ ኤፕሪል አከባቢ ላይ ነው አይኦኤም መረጃ የደረሰው ዓለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት እና ይሄንን መረጃ አቅርቦ ለተለያዩ መንግስታት ማካፍሎ ምን በኋላም ደግሞ በጋዜ ጣ በሚዲያም ተዘጋበው ይሄን ተከትሎ ነው ስለዚህ በጣም የሚገርምና በዚህ ዘመን ሊፈጸም ይችላል ተብሎ የማይጠበቅ ነው ይሄ አይነት እንግዲህ የባሪያ ንግድ የሚመስል ስራው ውስጥ መሳተፍ በዚህ ዘመን አይጠበቅም እንግዲህ እንዲህ አይነት ክስተቲክ ኛል ተብሎ እና በጣም አሳሳቢ የሆነ አቋጫ ሊደረግለት የሚገባ የተለያዩ መንግስታትም ተባብረው መፍትሄ ሊያበጁለት የሚገባ ነው ጉዳዩን አሳሳቢነት ተከትሎ ብዙ መንግስታት በአፍሪካ ህብረትም ጭምር ምን መደረግ አለበት የሚለውን አንድ አጀንዳ አድርገው ሊወያዩበት ተያዙ ጉዳዮች እንዳሉ ነው መረጃውን ዳርሶኛል እንግዲህ ሙሉ ለመከታተል ያስቸግራል ባለው ልምድ እንግዲህ አንዳንዴ ሰዎች ለስራ በሚሄዱ በጊዜ እንደው በባሪያ ንግድ እንኳን ባይሄዱም ደሞ ዘይ መከልከል በነጻይ ማሰራት ረጂም ጊዜ አይነት ነገሮች ይታያሉና ይሄም ያው ተመሳሳይነት አለው ለጊዜው ቁጥሩን ኤግዛክትሊ አናውቀው ግን በመዝገባ ላይ ነው ምንድነው የሚደረገው ሁልጊዜ መመለስ የሚፈልጉ ዜጎች በመቆያ ጣቢያዎች ወይንም በዛ በመንግስት ተቋማት ባዘጋጃቸው ማቆያዎች ውስጥ እጃቸውን ይሰጡና መመለስ እንፈልጋለን ሲሉ ተለያዩ መንግስታት ዓለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት እንዲመለስላቸው ጥሪ ያቀርባሉ። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዶቼ ቨደ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ ከቅርብ ጊዜ አንስቶ የባረ ሰላጤው ሀገራት ለአፍሪካ ቀንድ ትኩረት መስጠታቸው በአካባቢው ፈጣን ለውጦችን እያስከተለ ነው። የባረ ሰላጤ ሀገራቱ ወደ አካባቢው በቅ ማለታቸው በቀጠናው የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚና የባህል ምህዳር ላይ ተጽኖ በማሳረፍ ላይ ይገኛል የቀይ ባህርን መስመርን ተከትሎ ከሶማሊያ እስከ ግብጽ ድረስ የባህር በር ባላቸው ሆነ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ወደ በአልባ ሀገራት ዘንድ ነው ፈጣን ለውጡ እየተስተዋለ የሚገኘው በአፍሪካ ቀንድ ወታደራዊ ጦር ሰፈሮች ግንባታውም ሆነ ይህ የለውጥ ሂደት ለአካባቢው ሰላም የሚኖረው አውንታዊም ሆነ አሉታዊ አስተዋጽኦ እንዴት ይታያል የአፍሪካ ቀንድ አዲስ አሳላለፍና ኢትዮጵያ የዚህ ሳምንት ውይይታችን ትኩረት ነው በውይይቱ ከተሰጡት አስተያይቶች ጥቂቱን እናሰማቸው 
ያስተላለፍ ለውጡ በትክክል አሁን ምን መልክ ይዟል ብሎ በግልጽ ለመናገር የሚያስችል ደረጃ ላይ አይደለም ገና ሂደት ላይ ያለ ነው አስተላለፉ እየተቀየረ ነው በከለይም ተፈረንጆቹ አቀጣጠር ከ2011 ጀምሮ የአረቡን አብዮት ተከትሎ በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ የተፈጠረው ፖለቲካዊ ለውጥ እና የዛ ፖለቲካዊ ለውጥ ደሞ ከቀይ ባህር ባሻገር ወደ ምራብ ያሉት አገሮች ላይ የራሱን ተጽኖ ማሳረፉ በአንድ መልኩ ሊጣቀስ ይችላል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥም ካየ ነው አውርደን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄዱ ያሉ የመንግስት ላይ ያተኮሩ ተቋም ይሰፎችና እንቅስቃሴዎችን ከግብጽ እና ከኤርትራ ጋር የማያያዝ ናሬቲቮች ወይ ደግሞ የዛ ንግግሮችና ትርክቶች ከመንግስት በኩል ግልጽ አሉ። እና በአብዛኛው እነዚህ ሁለቱም ሊለያይ በማይችል መልኩ የማገናኘት እንቅስቃሴዎች ይታያሉ በየአስባለው። በተለይ የግድቡ ጉዳይ ለግብጽ እንደ ዘጋት ታይቶ እንደ እንዳውም ከስጋት አልፎ የህይወትና የመኖር ያለ መኖር ጉዳይ ሆኖ ታይቶ ይሄ ነገር አሁንም ይያወዛገበ ነው ኤርትራ አሁን ባለው ሁኔታ የጦር ሰፈር ያቋቋመችው የተባበሩት አረብ ኤምሬት ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ ተፈልጋለች ወይ ኤርትራስ ቢሆን አሁን ባለው ሁኔታ ጦርነት ውስጥ ብትገባ መቋቋም ይችላልበት ሁኔታ ላይ አለች ወይ ኢትዮጵያም በተመለከተ ኢትዮጵያ በእኛ መለቃቀት ሁሉ ግዜ መተኮር እንኳን ባይሆን በአብዛኛው ጊዜ የምትወስደው የውጭ ጉብኝነት ፖሊሲ ተቋማዊ ከግዚያዊ ስምተኝነት ብዙ ጊዜ የጸዳ በተለይ ደግሞ በዚህ ሪጅን ላይ ኦፍ ኮርስ የሷን ጥቅም በግልጽ ከሚነኩ ጉዳዮች ላይ ተንካራቋም ተወስዳለች ለምሳሌ 